திரைப்பட இயக்குநர்களை வருக என வரவேற்கின்றோம் திரு விஜயகுமார் அவர்களே திரு வைரவன் கணபதி அவர்கள் இண்டஸ்ட்ரியல்ல திரைப்பட நடிகர்களை தாண்டி காமெடியன்ஸ் அதாவது நகைச்சுவை நடிகர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கக்கூடிய திரு முனிஸ்காந்த் அண்ணா அவர்களையும் வருக வருக வரவேற்கின்றோம் வெளிப்படையாக <laughs> <laughs> இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்பா என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கிற அன்பு சகோதரர்கள் என்னுடைய கலையின் சொத்து என்னுடைய கலைஞர்களே இந்த இடத்துல வந்து தயவு செஞ்சு என்னை யாரும் தப்பா நினைக்காதீங்க சீஃப் கெஸ்ட் நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்கோம் சீஃப் கெஸ்ட்னா சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் அழைச்சிருக்கோம் மேடையில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி என்ன பத்தி என்னுடைய கருத்து யாரும் என்னை தவறாக எடுத்துக்கூடாது பல ஆடியோ நிகழ்ச்சிகள் நான் பார்த்துருக்கேன் சமீபத்தில் கூட ஒற்றாடல் ஒரு படம் நிகழ்ச்சி நடந்தது மீடியா சகோதரர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க மீடியா சகோதரர்கள் வந்து வரும்போது நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி ஆடியோனுடைய நிகழ்ச்சி திரைப்படத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து அதை எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது சில ப்ரொடியூசர் சில டைரக்டர் நான் வந்து இப்போவும் சொல்கிறேன் என்ன தவறாக இருக்காரு அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இசை நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு படத்தினுடைய ப்ரொமோட்டிங் படம் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிசிட்டி கொடுத்து பேப்பர் ஆடை கொடுத்து நாலு மீடியா கூப்பிட்டு காட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உட்கார வச்சு எங்கள் படம் இப்படி இருக்குது பாருங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க எங்கள் படத்தை கொஞ்சம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக சொல்லாமல் சொல்கிறது தான் இந்த ஆடியோ நிகழ்ச்சி டிஏபி சீஃப் கெஸ்ட் வந்து மேடையில் அமர்ந்து பேசக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து படம் சக்ஸஸ் ஆனதில் நாங்கள் விழா நடத்துகிற மாதிரி அது பூஜைங்கிறது வந்து வாழ்த்துறது எல்லாருமே வந்து வாழ்த்துறது இந்த நிகழ்ச்சி பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா ஒரு படத்தை ஆரம்பித்து அந்த படத்தை முடிகிற வரைக்கும் கஷ்டப்படுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் நடத்துகிறோம் அப்போது முறையாக அந்த மேடையில் உட்கார வேண்டிய யாருன்னு கேட்டால் பணி செய்த கலைஞர்கள் பணி செய்த கலைஞருடைய கஷ்டங்களை வந்து பிஏபி அதாவது சிறப்பு அழைப்பாளர் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் கூப்பிட விஷயம் நீங்கள் வாழ்த்துங்க நாங்கள் வேணாம்னு சொல்ல என்னென்னா நான் எல்லாருமே குறை சொல்ல சில பேர் மேலே மேலே ஏறும்போது சினிமாவுக்கு உண்டான விஷயங்களை பேசாமல் தன்னுடைய வரலாறும் தாய் எடுத்த படத்தை பற்றி தன்னுடைய ஊர் கதையும் பேசி மூணு மணி நேரம் ரன்னிங் பண்ணுறாங்க மீடியாவில் மீடியாவே வெறுத்து போய் என்னடா இது சினிமா ஆடியோ பண்ணுமா மீட்டிங் பண்ணுமா எதை போடுறது நம்மோ இவன் பேசுறது போடுறான் அவன் பேசுறது போடுறான் டைரக்டர் பேசுறான் அப்படின்னு மிரண்டு போய் சில பேர் கேமரா சுற்றி போயிடுறாங்க இதுதான் உண்மை அதனால என்னுடைய நிகழ்ச்சி நான் ஏற்கனவே பண்ண படங்களும் சரி நான் நடத்திட்டு என்ன மீடியாவில் காட்டிக்கல இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் நான் என் கருத்தை சொல்ல முடியும் தாழ்வான பணியான ரெண்டு கொள் இப்போ நான் அழைக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய டெக்னீஷியன் மட்டும் தான் மேடை கழிப்பேன் சிறப்பழைப்பாளர்கள் முன்னிருந்து எங்களை வாழ்த்துங்க தயவு செஞ்சு தப்பா எடுத்துக்காங்க பிளீஸ் என்னுடைய படத்தில் எனக்கு எல்லாமே உதவி செஞ்சு என்னை எவ்வளவு கோபத்தை கோபமாக நான் பேசினாலும் சண்டை போட்டாலும் என்னை நம்பி வந்த என்னுடைய கதாநாயகன் அண்ட் தயாரிப்பாளர் ஜிஜி அவர்களை நடைத்தளிக்கிறார் அடுத்தபடியாக இந்த படத்தை ஒழிப்பது அழகா செய்த ஜி வினோத் அவர்களும் ரா ஆனந்த் அவர்களும் நடைக்கலைக்கிறோம் ஒரு களிமண்ண வந்து கொய்யவன் கையில் கொடுத்துட்டா பலவிதமான மேட்ரு பண்ணுவாங்க சாரி மேட்ருனா பலவிதமான உருவங்கள் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய ஹீரோ வந்து நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் கொடுத்தேன் ரமேஷ் கமல் நிர்மல் மதுராஜ் மூணு பேரும் தயவு செஞ்சு நடைப்பாங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்க நிகழ்ச்சி சீக்கிரமாக முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பேசினா நின்று கேட்பாங்க நான் பேசினா கேட்குற கஷ்டம் அவங்க சீக்கிரம் வந்து பிளீஸ் வாங்க டக்குன்னு வாங்க மேலே வாங்க என் திரைப்படத்தில் நடித்தார் என்று பெருமை கொண்டு நான் சொல்லுவேன் இனியும் என் என் திரைப்படத்தில் நடிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர் அந்த இடத்துல இருப்பதால் எனக்கு மரியாதை என்று நான் கருதினும் பெருமைப்படுகிறேன் திரு முனிஷ்காந்த் அவர்கள் தயவு செஞ்சு நடிப்பார் மேடையை அலங்கரிக்க எனது நாயகி கமலி மேடைக்கு வரவும் வினோத் 
அண்ணன் முத்துக்கால் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் திரு உதயகுமார் மேடைக்கு வரவும் திரு பிரகலாதன் மேடைக்கு வரவும் பிளீஸ் வாங்க அண்ணன் பன்னீர் அவர்கள் இருக்காரா சங்க தலைவர் இப்போது நமது திரைப்படத்தின் என்னுடைய இயக்கத்தில் நாம் பெருமையா சொல்லிக்கணும் என்னுடைய இயக்கத்தில் நடித்த முனிஸ்கான் அவர்கள் இந்த உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அவர் இருப்பது அதுதான் என்னுடைய முதல் மகிழ்ச்சி என்னன்னா நான் டைரக்ட் பண்ணி நானே பண்ணிட்டு இருக்காரு எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒருத்தருக்கு முன்னாடி மேலே வந்துட மாட்டாரான்னு எதிர்பார்த்துருந்தேன் என் படத்தில் நினச்சி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து மேலே இருக்காங்க எனக்கு பெருமை எனக்கு சந்தோஷம் அவர் வந்து அதனால அவர் ரெண்டு வார்த்தை பேசணும் மரியாதை நேசமானன் சார் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவர் சினிமாக்காரன் படம் இருக்கிறதுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் அவர் அதிலிருந்து தொடர்ந்து அவரோட படங்கள் ஒரு மூணு நாள் படங்கள் அப்போ வாய்ப்பு தேடிக்கிட்டு இருந்த காணாது அவன் எங்கள் குடும்ப டைரக்டர் மாதிரி எங்கள் நாங்கள் இந்த டீ கடையில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருப்போம் எல்லா படத்துலேயுமே நாங்கள் எல்லாரும் அந்த அஞ்சாறு பேர் கண்டிப்பாக இருப்போம் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னா வாய்ப்பு தேடி இருந்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்டாக சம்பளம் சில சில இதில் கிடைக்கும் சில இதில் கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு தருணங்களில் சாரோட படத்துக்கு நம்பி போகலாம் அப்படியே வந்து சம்பளம் வந்து கூட போக குறைச்சல ஒரு கவரில் போட்டு அதுவும் அவ்வளவு மரியாதையா அப்படியே கொடுப்பாரு அந்த ஒரு நன்றிக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சொல்லாம சொல்லிட்டு போட்டாரு சம்பளம் கம்மியா கொடுப்பாங்க நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் முதல்ல என்னுடைய ப்ரொடியூசர் பேசிருக்கேன் நான் அவசரப்பட்டு முந்திட்டேன் தயவு செஞ்சு பண்ணிச்சு என் ப்ரொடியூசர் பேசுவார் எஸ்எஸ்பி ஆர்ட்ஸ் மூவிஸ் வழங்கும் வாங்க படம் பார்க்கலாம் படக்குழுவினரின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் மீடியேட்டர்கள் என் அருமை ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் என்னுடன் பணியாற்றியவர்களுக்கும் நடித்த சக கலைஞர்கள் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் என் இணைய மாலை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எஸ்எஸ்பி ஆர்ட்ஸ் மூவிஸ் வழங்கும் வாங்க படம் பார்க்கலாம் இந்த திரைப்படம் என்னுடைய முதல் முயற்சி படமாகும் ஒரு படம் எடுக்க எவ்வளவு கடினம் என்பதை நான் இப்போதுதான் உணர்ந்து கொண்டேன் இந்த படத்தை கமர்ஷியலாக பண்ண முடியலனாலும் கலகலப்பாக நகைச்சுவை கலந்த படமாக பண்ணியிருக்கிறோம் மீடியா நினைச்சா நாங்களும் ஜெயிக்க முடியும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை தருவீர்கள் என நம்புகிறேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தயவு பண்ணி எங்கள மாதிரியான சின்ன பட்ஜெட் படங்களை வெளிவர உதவி செய்யுங்கள் நான் அறிமுக நாயகனாக இருந்தாலும் என்னை கொண்டு இப்படத்தினை வெற்றிகரமாக முடித்து தந்த டைரக்டர் திரு நேசமானவர் சார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஷூட்டிங் டைம்ல என்னுடன் இணைந்து பணிபுரிந்த சக கலைஞர்கள் மற்றும் டெக்னீஷியர் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களின் முன்னோடிகளான டைரக்டர் திரையுலக கலைஞர்களே திரையுலக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் மரியாதைக்குரிய திரு பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களே எங்களையும் தயாரிப்பாளர்களையும் வாழ வைக்கும் அன்பு விநியோகஸ்தர்களே மீடியேட்டர்களே ரசிகர்களே மற்றும் திரு சி ஆறுமுகம் சார் அவர்களே திரு அங்கமுத் சார் அவர்களே திரு சேகர் சார் அவர்களே திரு பாலுசே பாலுசார் அவர்களே திரு பிரகலாத சார் அவர்களே திரு ஜெயக்குமார் பாபு சார் அவர்களே மற்றும் சக கள உலக நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இருகர ஒப்பி வரவேற்கிறேன் அனைவருக்கும் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் திரைப்படத்தை அனைவரும் திரையரங்கங்களில் சென்று பார்க்குமாறு மிக தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி மறுபடியும் படம் எடுக்கணும் என்னுடைய உதய இயக்குனர் சங்கர் அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளரும் கதாநாயகனும் கேடையும் வழங்குவார் பாடலாசிரியர் சங்க பாட்டு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு அதே கனவோட இவர் ஒரு பாட்டு எழுதி வச்சிருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் இந்த கதாநாயகனை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்கி அதுக்கு பாடல் எழுதி தன் கனவை நிறைவேற்றிக்கிட்டார் அதுக்கு காரணம் வந்து அவர் ஒரு இயக்குனராக இருக்கிறதுனால தான் அது முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பாடலாசிரியராக இருந்து ஒரு இயக்குனராக பரிணாமம் பெற்று வெற்றி அடைகிற இந்த நேரத்தில் அவரை வாழ்த்துறேன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தமிழ்நாடு திரைப்பட பாடலாசிரியர் சங்கம் சார்பாக நேசமான அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறோம் சிற்பி திரு பாலாஜி அவர்கள் மற்றும் புருஷோத்தவர்கள் கதாநாயகனும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மரியாதை செய்வார்கள் திரு பாலாஜி அவர்கள் இரண்டு வார்த்தை பேசுவார்கள் வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இங்கு வந்துள்ள காரணம் என்னவென்றால் என் அண்ணன் ஜிஜி அவர்கள் வாங்க படம் பார்க்கலாம் என்னும் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார் எனவே என அண்ணன் ஜிஜி அவர்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தை பேச ஆசை கொண்டு வந்துள்ளேன் முதலில் அவர் இம்முயற்சிக்கு வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமில்லை இத்திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள பிரபலங்கள் அனைவரும் மக்கள் மனதில் நின்றவர்கள் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர்கள் ஆகையால் குறிப்பாக லிவிங் சென் அண்ணன் அவர்கள் நெல்லை சிவா அவர்கள் முத்துகாலை அவர்கள் என இப்படிப்பட்ட பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர் எனவே இப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஆகும் என்பது உறுதி என நம்புகிறோம் அண்ணன் ஜிஜி அவர்கள் பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் அண்ணனின் திறமைக்கு இப்படம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அண்ணன் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியை சேர்ந்தவர் பொன்னேரியின் சூப்பர் ஸ்டார் என்று எல்லாராலும் அன்போடு அழைக்கப்படுவர் அவரின் இம்முயற்சிக்கு மக்கள் அனைவரும் தங்கள் ஆதரவை தர வேண்டும் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரைப்படம் என்றால் முக்கியம் நம்ம டைரக்டர் சார் அது போல நல்ல டைரக்டர் சார் நம்ம நேசமானவர் சார் அவரை பற்றியும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன் நம்ம டைரக்டர் சார் பத்தி சொல்லணும்னா இது அவருக்கு அஞ்சாவது படம் இது அவர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் புதுமுகங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுனா அவருக்கு வந்து ரொம்ப இஷ்டமானது புதுமுகங்களை அறிமுகம் செய்வதில் மிகவும் ஆர்வம் மிக்க ஒரு நல்ல திறமை மிக்க டைரக்டர் என்னதான் ஆனாலும் எங்க அண்ணன் ஜிஜி அவர்கள் திரைத்துறைக்கு புதியவர் அவருடைய ஆர்வமும் அவருடைய திறமையும் நன்கு அறிந்து அது திரைப்பட திரைப்படமா மாற்றி தந்தது நம்ம டைரக்டர் மேல நேசமானவன் சார் தான் எனவே அவருக்கும் எங்க மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் பல படங்கள் டைரக்ட் பண்ணணும் சார் நீங்க நாங்க எல்லாரும் பிளே பண்ணிக்கிறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா என் அண்ணன் ஜிஜி நடித்துள்ள இத்திரைப்படம் மக்களிடையே ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் என நம்புகிறோம் இறுதியாக ஜிஜி அண்ணனின் முதல் திரைப்படம் வாங்க படம் பார்க்கலாம் இதை பார்த்த பின்பு ஜிஜியின் பின்வரும் படங்களுக்கு மக்கள் அனைவரும் தங்கள் ஆதரவை ஜிஜி படமா வாங்க படம் பார்க்கலாம் என்று அவங்களே வர அளவுக்கு இருக்கும் நடிகை கும்தாஜ் அவர்களுக்கு கதாநாயகனும் தயாரிப்பாளர் நினைவு பரிசு வழங்குவார் பதினஞ்சு பொறுத்தங்க முடிச்சேன் சூப்பரா டீ கார ஸ்வீட் சாப்பிட்டு போயிடலாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நண்பர் அவர் உண்மையில் சார் கூட நான் அவர் நாலு படங்களும் தொடர்ச்சியாக நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சார் கூட படங்கள் பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் சரி அவர் மனசு ஒரு நல்ல மனசு தயவுசெய்து சினிமாக்காரன் நேசிக்கிறேன் வாழ்வெல்ல வசந்தம் வாங்க படம் பார்க்கலாம் சார் கூட நான் பதினைந்து ஆண்டுகளில் நான் அவர் கூட தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் 
உண்மையிலே இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் நேசமான சார் அவர் வந்து இந்த படம் நீங்கள் திருகளை பார்த்து சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி தலைமை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கதாநாயகன் திரு ஜி ஜி சார் அவர்கள் நம்ம முனிஷ்கந்த் அவர்கள் தமிழ் முதன் சார் அவர்கள் இங்கே திரைத்துறை பத்திரிகா நிறுவனம் மீடியா நிறுவனம் திரு ராமச்சந்திரன் சார் அவர்கள் எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இங்கே வந்தேன் நண்பர்கள் நம்ம என்னோட கூட இருந்து என் நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க பின்னாடி கைத்தட்டுங்க சார் அவங்களால தான் இது வரைக்கும் நான் மறுபடியும் ஒரு கேள்வி வாங்கியிருக்கேன் இன்னசமா சார் நன்றி சிங்கம் ஜி ஜி சார் அவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி வந்திருக்கிற திரு பாலாஜி இயக்குனருக்கு நன்றி நௌஷா தன்னனுக்கு நன்றி இன்னும் பல பேர் நான் தயவு செஞ்சு ஞாபகம் நான் நான் சொல்ல தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பிளீஸ் எனக்கு டெக்னீஷன் ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாத்தையும் மதிக்கிறேன் எல்லாமே ஒரே இருட்டாக்குறது ஒன்றும் புரியல சாரி இந்த நேரத்தில் திரு முத்துக்கால என்ன ரெண்டு வார்த்தை பேச வாங்க படம் பார்க்கலாம் படம் பார்க்க வாங்க இந்த ரெண்டு கூடல டைட்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது டைரக்டருடைய ஃபார்முலா அது டைரக்டர் பேரோ நேசமானவர் ரொம்ப பாசமானவர் உண்மையிலே அண்ணன் சொன்ன மாதிரி படத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை கவர் நிறைய இருக்கும் இந்த படம் நல்லா வெற்றி பார்க்கும் என் கேட்டா இந்த மேலையில நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு படம் நடிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த மேலையில நான் உட்கார்ந்த நிறைய படங்களுடைய காமெடி இன்னைக்கும் பேசப்படுவது சோல் போட்டு கொண்டு இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த படத்துல நான் ரெண்டே ரெண்டு சின்ன நடிச்சிருக்கேன் அதுவும் பேசப்படும் நம்புறேன் அது உங்க கையில தான் இருக்கு மீடியாக்கள் கையில இருக்கு அதனால ஒரே ஒரு சின்ன அன்பு வேண்டுகோள் இயக்குனருக்கும் சரி டிசைனருக்கும் சரி யாருக்காக இருந்தாலும் சரி படத்துல நடிக்க கூப்பிடும் போது அன்னை ஒரு வித்தியாசமான வேஷம் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து எல்லாரும் அழைக்கிறீங்க அந்த நடிச்ச போட்டாலே ஒரு திசையில போடுறதுல என்ன குழப்பம் எனக்கு தெரியல ஏன் கேட்டா இதுல நான் ரெண்டு சின்ன பண்ணிருக்கேன் பட பிள்ளை பிள்ளை ரெண்டு சின்ன பண்ணிருக்கேன் ஒன்று சாட்டை அடிச்சு வசூல் பிரிக்கதா பண்ணிருக்கேன் இன்னொன்று புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய வேஷத்தை போட்டதே தப்பு நானும் இருந்தாலும் போட்டிருக்கேன் அந்த சாட்டை அடிக்கிற வசதியாவது நீங்க போட்டிருக்கலாம் அவசரத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று போட்டுவிடுங்க முத்துக்கா ஏதாவது ஒத்துக்குவோம் அப்படின்னு நினைச்சு போட்டிங்களாம் தெரியல எங்களுடைய ஆதம் அவள் தான் அவள் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் நடிக்கிறது ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் அது மேலையில பேசணும்னா கையிலட்டு கிடைச்சு அதை தாண்டி நாங்கள் வந்து கையிலட்டு வாங்கணும்னா ஏதோ உழைக்கணும் ஒரு <laughs> நன்றி <laughs> <laughs> கொட்டிட்டாருங்க மனசுல இதெல்லாம் கொட்டிட்டாரு நான் சரியா சம்பளம் கொடுக்கலன்னு சொல்ல வந்தாரா இல்ல இந்த படத்துல ரெண்டு சீன் தான் பண்ணிடும் சொல்ல வந்தாரா என்ன சொல்லுங்க எனக்கு புரியல ஆனா நீங்க செத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி யூடியூப் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு டபுள் வாழ்க்கைங்க அதை புரிஞ்சுங்க முதல்ல உங்களுக்கு ஆயுசு ஆயுசு கூடுதல் இன்னொன்னு நீங்க என்கிட்ட பத்து படத்துல நடிப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆஹ் திரு திருமதி திருமதி சில திரு குந்தாஜ் அவர்கள் ரெண்டு வார்த்தை பேச அழைக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஆடியா விழால கலந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாங்க படம் பாக்கலாம் அந்த படத்துல இருந்து அவர் சாங் பண்ணிருக்கேன் சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த சாங்க்கு என்ன புக் பண்ண ப்ரொடியூசர் சார் டேரக்டர் சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பா மறக்காம வாங்க படம் பார்க்கலாம் எல்லாரோடும் பார்க்கணும் நன்றி அடுத்த நிகழ்ச்சி போடலாம் தயவு செஞ்சு என்னுடைய வேண்டுதல் ஒண்ணு இருக்கு பர்தரா இங்க இயக்குனர்கள் எத்தனை பேருங்க எனக்கு தெரியாது அடுத்து நீங்க படம் பண்ணும்போது சின்ன படமோ பெரிய படமோ இந்த மாதிரி விழா நடக்கும்போது டெக்னீஷியனுக்கு மரியாதை கொடுங்க டெக்னீஷியன் மேடை மேடையில் ஏற்றுங்க இந்த மேடையில் தான் வந்து எதுவுமே நம்ம பகிர்ந்துக்க முடியும் இதன் வாயில் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது என்னுடைய தயாரிப்பாளரோ 
ஹீரோவோ அல்லது டெக்னீஷியன்ஸு அல்லது துணை நடிகளோ யார்கிட்டையும் நான் கோபமாகவோ தவறாகவோ நடந்திருந்தாலோ பேசினாலோ தயவுசாக இந்த மேடையில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுங்க அது அந்த சூழ்நிலை இது இந்த சூழ்நிலை அதே மாதிரி நான் ஏன் சீஃப் கெஸ்ட்டு கூப்பிடுறதில்லைன்னு சொன்னால் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வந்து நம்ம கூப்பிடலாம் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணலாம் அவங்க மரியாதை கொடுத்தா அதெல்லாம் ரைட்டு மேடையில் ஏற்றி அவங்களை பேசுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து பே மேடை கொடுத்தா பேசி தான் செய்வாங்க ஏன்னா அவங்க சொல்லணும்னு விருப்பிறாங்க ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவங்க என்னென்னா சீஃப் கெஸ்ட் வந்து மேடையில் பேசுறதுனாலையோ மற்ற விஷயம் எதுனாலும் நம்மளுடைய படம் அவங்க வாங்க போகிறதில்லை ஒரு ஏரியா கூட வாங்க போகிறதில்லை ஒரு தேட்டர் கூட எடுக்க போகிறதில்லை ஒன்று இது வரைக்கும் ஏதோ ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் மேலே வந்து இவ்வளோ மரியாதை செலுத்தி அவங்கள அமைச்சிருக்கீங்க யாராவது உங்கள் படத்தை ஒரு ஏரியா வாங்கியிருக்காங்களா இல்லை அவங்க சார்பில் ஒரு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் நான் நூறு டிக்கெட் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லி பகிரங்கமாக அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்களா நடந்திருக்கா சரித்திரக்கா சொல்லுங்க அதனால் சீஃப் கெஸ்ட்டாக அலைங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க சால்வ் பற்றுங்க எல்லாம் பண்ணுங்கள் அவங்கள பேச விட்டுட்டு நீங்கள் வேடி பார்த்து உட்காந்தா உங்களை ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மிச்சர் கொடுத்தமா டீ கொடுத்தமா என்னான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பாட்டுக்கு எதாவது மேடையில் உட்கார வச்சு சால்வ் பற்றி அவங்க பேச கேட்டுட்ருப்போம் போகும்போது அவங்கள தான் போய் கார் கதவை திறப்போம் எடுத்துவோம் அனுப்புவோம் ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா என்னான் கூட எங்களால் கேட்க முடியாது ஆனால் அதையும் தானே டெக்னீஷியன் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சாப்பிட்டு சார் பிடிச்ச சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் டெக்னீஷியன்ஸ் அதனால் தயவு செஞ்சு எப்போவுமே இந்த இசை விழாவ தயவு செஞ்சு டெக்னீஷியனை மேடையில் வைக்கணும் அவனுடைய கஷ்டங்கள் அவனுடைய பிரச்சனை அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்மளையும் கூப்பிட்டு மேடையில் உட்காரச்சு நமக்கு ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு பொருள் அவனுடைய சந்தோஷத்துக்காக இது இப்போ நான் கொடுத்துருக்க சொல்லிட்டு பெரிய விஷயம் கிடையாது என் ப்ரொடியூசர் சொன்னேன் நான் சார் எதாவது ஒன்று செய்யணும் சார் எந்த பொருளோ ஏதோ ஒன்று நம்மளுடைய ஞாபகமாக அவங்க வந்தாங்க அவங்க அவங்க வீட்டில் கொண்டுமா நான் போனது கொடுத்தாங்க அவர் ஒர்க் பண்ணதுக்காக ஒரு அடையாளம் அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும் பெருசாக அவங்க கொடுத்துருக்க போகிறது ஆனால் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணுங்கள் அதை தாண்டி நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் டெக்னீஷியும் கொஞ்சம் ஒரு பக்கமாக உட்கார வச்சு அவங்களையும் மதிங்க தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சினிமா படத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது யாருன்னு சொன்னால் மீடியேட்டர்ஸ் படம் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைனாலும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போய் அண்ணே படம் நல்லா இருக்கேன் பாட்டெல்லாம் சூப்பராக இருக்கேன் அப்படி எதையோ ஒன்று சொல்லி அந்த வியாபாரத்தை கொண்டு போய் நோக்கி கொண்டு போகிறது ஆனால் அவனுக்கு லாபகரமாக தான் போகிறான் இருந்தாலும் நம்மளே கொண்டு போய் சேர்க்கறது மீடியேட்டர் அதனால் மீடியேட்டர் மதிங்க இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை தயாரிக்கும் போது டைரக்டர்ஸ் வந்து டெக்னீஷியனுக்கெல்லாம் முதலாளி மாதிரி ஏன்னா அவன் தான் வேலை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் உட்பட டெக்னீஷியன்லாம் முதலாளி ப்ரொடியூசர் தான் ப்ரொடியூசர்னுடைய கை பாக்கெட்டில் காசு வராமல் எந்த விதமான வேலையும் கிராஃப்ட் நடக்காது எந்த கிராஃப்ட்டும் நடக்காது இதுதான் உண்மை ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்தால் மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே வேலை ப்ரொடியூசருடைய வழி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அனுபவிச்சேன் அதனால தான் ப்ரொடியூசர் உயர்த்தே பேசுவேன் ஏன் உயர்த்தி பேசுவேன் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஜாலாடி இருக்கும் நமக்கு தயவு இருக்க வந்து யார் இருக்கு ஜாலாடி அடிக்க வேண்டியதில்ல நம்மளுடைய திறமையில் போயிட்டே இருக்கலாம் அதனால் ப்ரொடியூசர் வந்து உயர்த்தி வைக்கிறது இருக்கும் டைரக்டர் நல்லா மேலே வரும் டெக்னீஷன் நல்லா வரும் ஏன்னா எல்லாமே மூல காரணம் ப்ரொடியூசர் தான் சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா சினிமா இல்லை இதுதான் என்னுடைய என்னால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால் ப்ரொடியூசரை வந்து மதிங்க ப்ரொடியூசர் கொடுக்குற காசு வச்சு பண்ணுங்க நல்லா நல்லபடியாக படத்தை பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பண்ணுங்க ஆனால் டெக்னீஷியனை மதிங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸும் கொஞ்சம் சின்ன டைரக்டர்ஸ் அதாவது வாய்ப்பு தேட்டர் டைரக்டர்ஸுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அவங்களையும் கொண்டு வந்து ஒரு நிலைக்கு ஆளாக்குங்க அதனால் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் ஒரு மீடியேட்டர் நான் சொல்லும்போது இன்னைக்கு கூட ஒரு மீடியேட்டர் படம் படம் சொன்ன உடனே ஒரு நாலு ஃபோன் போடுறார் ஆனால் என்ன இருக்கீங்க ஆமாம் நம்ம இதில் பிரசாத் லாபில் ஆடிய கிருஷ்ணன் நம்ம பிடிச்சது தானே நம்ம பிள்ளை தானே டைரக்டரு ஆமாண்ணே ஆனே பார்த்து பண்ணிக்கலாண்ணே இப்படி ஒரு பத்து ஃபோன் போடுறாரு பேர் நரேஷ் போட்டு பேசுகிற அப்போ நான் யோசித்தேன் ஒரு சீஃப் கேஸை கூப்பிட்டு மேல் நிற்க வச்சு எல்லாம் போகிறோம் சாலில் போகிறோம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் சார் டிஃபன் தான் சார் வாங்க சாதம் அனுப்புகிறோம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அது சரி வட்டமாக தம்பி அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு நம்மளும் மறந்துடுவார் ஆனால் மீடியேட்டர் ஒரு ஒரு நாள் தான் மனசில் வச்சுக்கோம் நம்மளை ஆனால் சொல்லுங்க சார் நாளைக்கு ஒரு வரா சார் பார்த்துலாம் சார் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய இது வந்து மீடியேட்டர் ஆனால் மீடியேட்டருக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சு அவங்களையும் நம்மளை அரவணி அரவணிச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் நமக்கு தெய்வம் ப்ரொடியூசர் உள்பட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்கினா படம் வந்து படுறது
பத்திரிகையாளர்களுக்கும் சில பத்திரிகை தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மீடியர்களுக்கும் மற்றும் திரு டைரக்டர் நேசமானவர் வாழ்ந்த படப்பார்க்கலாம் என்று தயாரித்து தயாரிப்பு எடுத்துள்ள அனைத்து நடிகர் நடிகர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை எனக்கு உடல்நிலை செய்யவில்லை நேசமானவன் என்பவர் அவர் எந்த வகையிலும் எல்லா வகையிலும் அவர் சகலகலா வல்லவர் எல்லா வகையிலும் பாடலை இயக்கிறார் டைரக்டர் செய்கிறார் தயாரிக்கிறார் கதை வசங்களை எழுதுகிறார் எல்லா விஷயத்திலும் மிகவும் பிரபலமாக இருவர் திறமையானவர் அவர் இந்த மேடையில் எனக்கு இந்த அளவுக்கு நன்றி எனக்கு பெருமைப்படுத்தியதற்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்